Namaste dear students, friends and followers. Welcome to the explainer series by me Sandeep Manudhan. Aayye dekhe aaj ka hamara topic explainer ka kya rahega. Today we will talk about a hot topic, cryptocurrency markets dead in India. So that's a question we are asking ki kya Bharat mein cryptocurrency ke markets ab samapt honne wale hain? Kyunki RBI ne hal hi mein koi badi ghosh na ki thi. So are the cryptocurrency markets on the verge of going extinct in India? Aayye samajhte hain explainer mein ki darasal kya ho raha hai. While we have covered this issue separately also, today we will go deep into this particular topic. Generally speaking, over the past many months, both the government of India and the Reserve Bank of India were seen as being very uncomfortable with the whole idea of virtual currencies and cryptocurrencies that seem to be outside the immediate ambit of their control. Maybe a lot of cryptocurrency exchanges realized that this could turn into something nasty and hence on their own they had started the KYC norm using Aadhaar and other things. But the RBI and GOI have consistently remained uncomfortable and especially after 2015 when investors of all shapes and sizes started pouring into cryptocurrencies and Bitcoin. And when Bitcoin really took off towards the end of 2017, things became very serious. So, come on, let's understand what the government and the RBI have been doing in general approach and thinking about them. First of all, we saw that Vitt Mantri has said in the year 2018 that Bitcoin is not legal tender in India. At that time, this was a very big question in India. At that time, this was a very big question in India. At that time, this was a very big question in India. At that time, this was a very big question in India. At that time, this was a very big question in India. At that time, this was a very big question in ऐसा किसी ने भी नहीं कहा समथिंग इलीगल मेक्स यू लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन द मोमेंट यू टच इट एंड समथिंग विच इज नॉट लीगल एक्चुअली इज मेकिंग यू बिरेफ्ट ऑफ एनी लीगल प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ अ स्कैम जैसा कि महान आत्मा अमित भारद्वाज ने बहुत बड़ा स्कैम बिटकॉइन में कर दिया कहते हैं 2000 करोड़ का पौजी घोटाला बिटकॉइन में अमित भारद्वाज एंड कंपनी ने कर दिया है बिट गेन के या गेन बिटकॉइन डॉट कॉम के नाम से तो वहां प्रोटेक्शन आप नहीं मांग सकते तो वो एक नॉट लीगल वाला आस्पेक्ट होता है वॉट वॉज आर बी आई परस्पेक्टिव आइए ये भी देख लेते हैं वेन वी टॉक अबाउट आर बी आई दिस इज वॉट आर बी आई यूज टू थिंक आर बी आई का यह कहना रहा है कि वी आर वॉर्निंग इन्वेस्टर्स अगेंस्ट गेटिंग ड्यूप्ड वाइल डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी और बिटकॉइन बिकॉज देर इज नो प्रोटेक्शन अवेलेबल इन इंडिया इफ यू ट्रेड इन वर्चुअल करेंसी तो आप अपने रिस्क पे कीजिए और हमारी तरफ से आपको कोई भी प्रोटेक्शन मिल नहीं पाएगा ये बिल्कुल आप मान के चलिए ये सब भी ठीक था द ट्रेड वॉज गोइंग ऑन द एक्सचेंजेस फॉर रोलिंग ऑन बट द रियल न्यूक्लियर वेपन वॉज एक्सप्लोडेड बाय द आरबीआई इन अप्रैल 2018 व्हेन इट वॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रिव्यू दट ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज द बैंक दी एन and anyone else the wallets etc jo bhi hote hain payment wallets within third within 90 days they have to stop dealing with all kinds of cryptocurrency trade to so, rbi ne april 2018 mein ye kaha ki all the regulated entities have to break or stop their dealings with entities dealing in cryptocurrencies to so, koi bhi ek exchange hai या कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहा है खरीद रहा है बेच रहा है एक्सेट्रा ऐसे लोगों के ट्रेड को डीलिंग को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अब आप 90 दिनों में समाप्त कर दीजिए तो सवाल यह है कि ऐसे लोग फिर जाएंगे कहां या तो कैश में करें और या फिर डार्क पुल्स के जरिए करें अभी उस पर आते हैं तो प्रैक्टिकली ये आपने फांसी लगा दी पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड को भारत में दैट इज द रीजन The value suddenly plunged, but it did not become zero. It need not become zero because you can still sell to foreigners. अभी जो 90 days की limit है उसमें. अभी यहाँ पे एक शब्द हमने क्या use किया था? RBI ने क्या कहा? Regulated entities. जितनी भी regulated entities हैं, यानी जो RBI के regulation के दायरे में आती हैं, वो banks हो गए, NBFCs हो गए, payment wallet 90 दिन में बाहर हो जाएँ. ऑप्शंस क्या बचे निवेशकों के लिए ऑप्शन ये बचा है सेल ऑल योर होल्डिंग्स राइट नाउ भारत में लाखों लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने पिछले एक डेढ़ दो सालों में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था 
यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट्स एंड बाय फ्रैक्शन ऑफ वेरियस क्रिप्टो करेंसीज और तीन या चार टॉप क्रिप्टो करेंसीज थी विच कमांडेड द लायन शेयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ये लोग या तो इमीजिएटली सेल करके बाहर निकल जाए दिस इज वॉट मोस्ट पीपल आर लाइकली टू डू जो भी लोग इनडेप टेक्निकली इस चीज को नहीं समझते हैं एंड हु वर इन टू दिस गेम प्राइमरली फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी और क्विक मनी देयर मोस्ट नेचुरल रिएक्शन विल बी बेचो और निकलो एंड दैट विल बी गुड फॉर देम दूसरा है गो कैश इससे आगे भी आप डीलिंग करें लेकिन एक दूसरे से कैश में करें यह बहुत मुश्किल होते जाने वाला है और तीसरा है यूज द डार्क पुल्स अब ये डार्क पुल्स क्या होते हैं देखिए दीज आर ऑल दी प्राइवेट एनोनिमस ट्रेड एक्सचेंजेस तो प्रैक्टिकली फॉर एनी पर्सन हु इज नॉट टेक्निकली इन टू द गेम इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट दीज डार्क पुल्स तो इसमें ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे अब ये सब जो हो रहा है ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है आरबीआई ने ये जो निर्णय अप्रैल 2018 में सुनाया है इट हैज एक्चुअली टेकन द इंडस्ट्री बाय सरप्राइज ऐसा क्यों बिकॉज थ्रू आउट ट्वेंटी दो बार ऐसा हुआ था कि भारत सरकार ने यह इशारा दिया था दैट वी विल रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन इंडिया राधर दैन टोटली वैंक्विशिंग इट दिस डिसीजन बाय आरबीआई ने अप्रैल ट्वेंटी एटीन इज ऑल अबाउट वैंक्विशिंग इट खत्म कर देना ऐसा पहले नहीं था तो आइए पहला निर्णय आपको दिखाता हूं ये भारत सरकार की पीआईबी की साइट से मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑन ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल 2017 देर वाज दिस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 12 अप्रैल 2017 को ये पीआईबी की साइट से रिलीज लाए हैं आपके लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एंड इंटर डिस्प्लिन कमिटी चेयर बाय स्पेशल सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर टू एग्जामिन द एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसी तीन महीने के भीतर वर्चुअल करेंसी के विनियमन हेतु एक ढांचा बनाने का प्रयास किया जाएगा फिर इस नोटिस में क्या लिखा यह बहुत महत्वपूर्ण है द सर्कुलेशन ऑफ वर्चुअल करेंसी द सर्कुलेशन ऑफ वर्चुअल करेंसीज विच आर ऑल्सो नोन डिजिटल और क्रिप्टो करेंसीज हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न दिस हैज बीन एक्सप्रेस इन वेरियस फोरा फ्रॉम टाइम टू टाइम आरबीआई हैड ऑल्सो क्वेश्चन द यूजर्स होल्डर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ वर्चुअल करेंसीज वीसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन होल्डर्स अबाउट द पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑपरेशन लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू एक्जामिन द एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम ये पूरा का पूरा कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी हमें बताएगी कि तीन महीने में आगे हमें क्या करना है तो सवाल यह है कि अगर यह कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने सब कुछ स्टडी किया था तो फिर हुआ क्या उस बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है लेकिन दिसंबर में देर वॉज द सुभाष गर्ग कमेटी सेटअप टू गो इन डेप्थ इन टू दिस इश्यू टेक अ लुक वेन वी टॉक अबाउट द सुभाष गर्ग कमेटी This panel was set up in December 2017 to study the CC impact and come up with recommendations to regulate. Sathi me, there were other heavyweights also, Sabhi Chairperson Ajay Tyagi and RBI Deputy Governor BP Kanun Go. So, the question is that what happened to the Subhash Garg panel or committee, or in their recommendations, where are they? Filhal, abhi ye kisi ko pata nahi hai. And suddenly, RBI ne cryptocurrencies ka demonetization kar diya hai. पहले हमारे बड़े नोटों का डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में और अब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी का ही पकड़ के डिमोनेटाइजेशन कर दिया है तो फिर से एक बार देखते हैं सुभाष गर्ग पैनल दिसंबर 2016 दिस पैनल वाज सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन द नेक्स्ट टू मंथ्स और फरवरी मार्च अप्रैल के पहले रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्ट आई नहीं और अभी किसी को भी इस बारे में पता नहीं है हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये आए एनआरबीआई में मॉडिफाइड ऑर्डर बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन सीम्स टू बी स्लाइटली ट्रिकी और लूजली स्पीकिंग कई लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी तो अब इलीगल हो गई हैं लेकिन सरकार ने इलीगल शब्द इनके लिए अभी तक यूज नहीं किया है यह समझ में आया आपको तो यह हुआ है सरकारी फ्रंट पर तो भारत में अभी स्थिति क्या है मोर देन फिफ्टी लैक इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर इन टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग खरीदना बेचना खरीदना बेचना यह चल रहा है इन सब के लिए तो धमाका हो गया जैसे मैंने कहा दिस वॉज द डिमोनेटाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बाय आरबीआई यही सब खतरे को भापते हुए ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था डी ए बी एफ आई डिजिटल एसेट एंड ब्लॉक चेन फाउंडेशन ऑफ इंडिया डी ए बी एफ आई डिजिटल एसेट एंड ब्लॉक चेन फाउंडेशन ऑफ इंडिया विच was an organization created to precisely bring self regulation 
इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम कुछ इसी इंडस्ट्री के लोगों ने किया था आइए थोड़ी और जानकारियां लेते हैं इस इंडस्ट्री में जो कुछ बड़े प्लेयर्स थे जिन पर अभी हम आएंगे दे हैड पर सेंस द टाइम कुड बी नियर वेन द गवर्नमेंट कुड क्लैम डाउन हैवली तो वो खुद ही आधार आईडी पैन लेकर सेल्फ रेगुलेशन कर रहे थे एंड नॉट ओनली दैट इफ यू लुक एट दर्ल्ड वाइड सिनेरियो देर हैव बीन मेनी एक्सचेंजेस विच एक्चुअली हेल्प इनको सी सी एक्सचेंजेस या डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कह सकते हैं विच अलाउ द कस्टमर्स टू ट्रेड द क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज फॉर अदर एसेट्स यानी कि रेगुलर करेंसी फीएट मनी एक्सेट्रा ये आप देख रहे हैं हमने अभी डी ए बी एफ आई की बात की थी इट वॉज लॉन्च बाय क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप इन इंडिया जेब पे यूनोकॉइन कॉइन सिक्योर सर्च ट्रेड इन लोगों ने मिलकर डी ए बी एफ आई लॉन्च किया था जो कि बाद में नवंबर के महीने में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया सो डेफी मर्ज इन टू आई एम ए आई एंड दी होप्स वुड आई बीन की एक बेहतर ढंग से सरकार तक बात जाएगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा ही हो गया है अब जो स्थिति फिलहाल क्रिएट हो गई है देर इज अ बिग प्रॉफिट फॉर दी आर्बिट्राजर्स आर्बिट्राज क्या होता है सिटी ए में या लोकेशन ए में इफ द प्राइज इज हंड्रेड and in city b the price is 105 so i can benefit by buying and selling buying here selling there now because of this rbi dictate suddenly the prices in india went down so there are a lot of international arbitrageurs jo log arbitrage ka dhanda karte hain who are buying currencies from india bitcoin etc and selling it in the international market because international market mein to aisa koi clamp down aaya nahi hai aur bitcoin to online business hai so there is a big profit for the middlemen that is the arbitrageurs buy in india pone 4 lakh ka rate ho gaya tha after the rbi yeah, dictate suddenly arrived and sell abroad 4 lakh 30000 ke aas pass ka rate all the these rates will keep fluctuating very rapidly so all the uh, cryptocurrencies in india got hammered jaise rbi ne kaha to bharat mein jitni bhi cryptocurrencies hai bitcoin se leke ethereum se leke ripple se leke whatever un sabhi litecoin tak un sabhi ki prices mein achanak se गिरावट आ गई सो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दी आर्बिट्रेजर्स कई ट्रेडर्स को लगता होगा काश हम वही बिजनेस करते कई तो करने भी लग जाएंगे लगता है हमने अभी बात की थी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की और मैंने आपको दिखाया भी था कि कुछ स्टार्टअप फिर से एक बार देख लीजिए हु एक्चुअली हेल्प द कस्टमर सेल ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज एंड रिटर्न फॉर फी एट मनी इवन तो ये होते क्या है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस दे अलाउ कस्टमर्स टू ट्रेड सीसीज और डीसीज फॉर अदर एसेट्स ठीक है डीसीज यानी डिजिटल करेंसी सीसी यानी क्रिप्टो करेंसी ओके सो ये देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं साथियों यदि कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज शट डाउन हो जाता है अचानक से तो जो भी क्रिप्टो करेंसी उसके वॉलेट्स में पड़ी हुई थी वो सारी वैसे की वैसी बेकार हो जाएगी हेंस इफ यू आर अ ट्रेडर यू आर टू एंश्योर दैट द प्राइवेट कीज मस्ट बी टेकन सो दैट यू कैन टेक कंट्रोल एंड इफ यू हैव टू सेल इट इवन इफ यू हैव टू डू अ डिस्ट्रेस सेल टू समबडी अब्रॉड देन यू शुड बी एबल टू डू इट वो बहुत जरूरी है पिछले तो अब जो 90 दिन का समय आरबीआई ने दिया उसके बाद क्या होगा आप अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग किसी को अब्रॉड सेल कर सकते हैं यू कैन ट्रांसफर ए होल्डिंग टू समवन अब्रॉड और यू कैन सेल इट टू एन आर्बिट्राजर ये रास्ते आपके लिए खुले हैं अज्यूमिंग कि इन नब्बे दिनों में आरबीआई अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगा अज्यूमिंग कि जो सुभाष गर्ग कमेटी का पैनल बना था उसकी कोई एक फाइनल डेफिनेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी एक्सेट्रा तो नेट रिजल्ट क्या होगा इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट विल सिंपली मूव अब्रॉड ट्रेडिंग तो चलती रहेगी अनलेस द गवर्नमेंट आउटराइटली बैंस इंडियन सिटीजन फ्रॉम होल्डिंग एनी क्रिप्टो करेंसी वो तो एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा और वो बहुत न केवल एक्सट्रीम होगा शायद गलत भी होगा तो अगर सरकार ने रातों रात बैन कर दिया तो फिर बात अलग है अदरवाइज हमारा सारा का सारा बिजनेस एब्रॉड चला जाएगा या फिर पियर टू पियर हो जाएगा विच विल टोटली बाईपास द मेन सिस्टम विच विल बी इवन वर्स आज की तारीख में कम से कम ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एक बेसिक कस्टमर ऑथेंटिकेशन और आधार और पैन खुद ही शुरू कर दिया था उन्होंने ये आधार जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज बन गई है आपको अगर लीगल बनना है तो आधार लेना शुरू कर दो सबसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा सवाल ये आता है कि वाई हैव आरबीआई एंड जी आई बीन सो वरिड अबाउट इट बहुत सारे कारण है वो लोग भी अपनी जगह गलत नहीं है पहला इलीगल फंडिंग ऑफ टेरर एंड ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा का बहुत बड़ा खतरा है रैनसम वेयर का खतरा है और ये कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं but then just like you won't ban highways because accidents happen similarly you really wouldn't want to ban the entire cryptocurrency ecosystem because these things happen it needs to be controlled and your normal regular mainstream legal system needs to be controlled 
बिकॉज इन्वेस्टर्स कैन बी फूल्ड ये बहुत बड़ी संभावना है अमित भारद्वाज ने गेन बिटकॉइन ने यही किया था ये सरकार की बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन सीधे सरकार पे आता है और ये चुनावी वर्ष है अगर एक हाथ बड़ा दस पंद्रह बीस हजार करोड़ का कोई पॉन्जी स्कैम हो गया सरकार का ही नुकसान होना है आई थिंक दैट हैज प्लेड सम रोल विच इज परफेक्टली फाइन बिकॉज पीपल हैव बिन रादर फूल हार्डी टू बिलीव कंपनीज लाइक गेन बिटकॉइन हु हैव मेड अ कंप्लीट फूल ऑफ दैम बाय रनिंग अ ब्लेटेंट पॉन्जी स्कीम आ रहे हैं उसके ऊपर एक मिनट में तो इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाया जा सकता है पॉन्जी स्कीम के जरिए और सबसे बड़ी बात तो जो हर सेंट्रल अथॉरिटी को डर है जिसकी वजह से चाइना जो सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर बन गया था बिटकॉइन के लिए उसने बहुत ताकत से क्लैंपिंग डाउन चालू कर दिया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को देर से बत्ती जली लेकिन जल गई दैट अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसीज टोटली बाईपास द मेन स्ट्रीम एंड दे कैन वन डे बिकम लार्जर देन द मेन स्ट्रीम करेंसी सिस्टम देयर बाय Appending it completely, समझ रहे हैं ना बहुत बड़ा खतरा ये एक existential खतरा हर central bank, हर सरकार के लिए दुनिया में है और 20, 30, 40 साल के बाद आप ये बात समझ के चलिएगा अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसीज ही चलेंगी पीपल विल अल्टीमेटली बाईपास ऑल दिस बट दैट डे स्टिल वेरी फॉर ऑफ क्योंकि अभी तो इनके हाथ में है और वो फ्यूचरिस्टिक बात हो गई अगर तब तक ए आई ने दुनिया पर कंट्रोल कर लिया तो और आप हम तो मेट्रिक्स में कैद हो गए रह जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा आइए जरा उस स्कैम की बात करें जो हुआ पॉन्जी स्कैम कौन सा स्कैम हुआ था और ये किस महान आत्मा ने स्कैम किया था देखिए जरा तो हुआ दरअसल ये कि ये जो भाई साहब हैं अमित भारद्वाज इन्होंने गेन बिटकॉइन डॉट कॉम नाम की कंपनी शुरू की और बड़े बड़े इवेंट्स में जाके सेमिनार्स करने लगे एसोच जैसे इंस्टीट्यूशन ने टॉक के लिए भी बुला लिया बिट गुरु और बाप रे और इन्होंने आठ हजार इन्वेस्टर्स से दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला के लिए महाराष्ट्र में ही कर लिया तो बेसिकली ये प्रॉमिस क्या करते थे आपको दस प्रतिशत मंथली रिटर्न्स हम दे देंगे आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए और पूरी तरह से फेक वेबसाइट्स फेक क्रिप्टो करेंसी का पूरा झांसा और जाल बुनकर इनकी स्कीम थी जिसका नाम था जी उसमें कहते थे कि हमारे पास तो चाइना में एक माइनिंग पूल है और फॉर ईच बिटकॉइन दैट गेट्स माइंड देयर एवरी इन्वेस्टर हियर गेट पॉइंट वन बिटकॉइन एवरी मंथ और ऐसा हम आपको 18 महीने तक देते रहेंगे तो नेट नेट 10 परसेंट मंथली रिटर्न हो जाता है जो कि साल का रिटर्न आपका सवा सौ परसेंट से ज्यादा का निकल जाएगा रियल टर्म्स में तो इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई कर लिए पूरे के पूरे गैंग को दबोच लिया है और ये एक आउट एंड आउट पॉन्जी स्कीम थी तो पॉन्जी स्कीम क्या होती है इट्स अ लेयर्ड स्कीम where at each layer you need a larger number of people joining you who will then be funding the upper layers till the whole thing collapses to jab tak agli layer mein aur zyada murghe aap fasane mein safal hote hain tab tak sab kuch theek chalta hai aur is mahan scheme ka naam iske mahan chintak vicharak avishkarak shri ponzi saab ke naam pe hi hai जिने नोटों के बंडलों के साथ में अमेरिका की पुलिस ने पकड़ लिया था तो पॉन्जी स्कीम एक वो स्वप्न जाल होता है जहां इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमारे पैसे को किसी बहुत बड़ी तकनीकी चीज में लगाया गया है वेर इज नथिंग लाइक दैट हैपन्स द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल गिव मनी विच इज यूज टू पे दी अर्लियर सेट ऑफ पीपल दैट सेट एंड इट्स अ प्योर मनी रोटेशन देर इज नो रियल इन्वेस्टमेंट है तो जहां चेन पिरामिड का नीचे का आकर श्रिंक होगा ऊपर के लेयर्स को पैसा मिलना बंद हो जाएगा खेल खत्म ये समझ में आ गया आपको तो फिर से एक बार चित्र देख लीजिए ये था गेन बिटकॉइन डॉट कॉम का स्कैंडल जापान में लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग है वहां पर 32 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं और सबके पास लाइसेंसेस हैं वहां पर प्रॉब्लम एकदम उल्टी यह हो गई है कि इन जपैन दे डू नॉट है इंजीनियर हेलो कम टू इंडिया सर हजारों इंजीनियर्स रेडी बैठे हैं अरे नहीं उन्हें बड़ा स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए दे वॉन्ट स्किल्ड इंजीनियर्स इन दी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड द प्रॉब्लम इन जपान इज द एक्जैक्ट रिवर्स ऑफ वॉट वी हैव इन इंडिया ऑफ द थर्टी टू एक्सचेंजेस लाइसेंस देर आर मेनी मोर हू वॉन्ट लाइसेंसेज बट द गवर्मेंट इज नॉट गिविंग इट बिकॉज द एक्जिस्टिंग वन आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड दे डोंट हैव इनफ नंबर ऑफ इंजीनियर टू डू द सिक्योरिटी इंजीनियरिंग ऑफ दीज एक्सचेंजेस तो वो एक्सचेंजेस की ग्रोथ ही रुक जाएगी सब कुछ कोलेप्स हो जाएगा तो किस तरह से अलग अलग देशों में <coughs> अलग अलग प्रॉब्लम साथी आपने देखा है और चाइना का मैंने आपको बता ही दिया है चाइना यूज टू बी द लीडिंग माइनिंग स्पॉट ऑफ द बिटकॉइन इको सिस्टम टिल ट्वेंटी सेवनटीन बट द कम्युनिस्ट पार्टी रियलाइज दैट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज आर एक्चुअली बाईपासिंग इट सेंट्रल अथॉरिटी एंड द मोमेंट द कम्युनिस्ट गेट दूल हेल्प ब्रेक्स लूज इज एंटेड मजे की बात है कि आरबीआई के ही सारे लोग इस बात से यकीन नहीं रखते कि क्रिप्टो करेंसीज बुरी चीज है 
एक्स डिप्टी गवर्नर श्री आर गांधी आरबीआई के उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि देर इज नो सॉलिड कंसिस्टेंट प्रूफ दैट बिटकॉइंस हैव बीन यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज तो ये कहना गलत है ऐसा स्वयं आरबीआई के ही एक एक्स डिप्टी गवर्नर का कहना है लेकिन फिलहाल आरबीआई ने यह डिसीजन तो ले लिया है हो सकता है इस डिसीजन के पीछे बहुत सारे ऐसे इनविजिबल फैक्टर्स हो जो आज हमें समझ नहीं आ रहे हैं तो साथियों ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और ट्रेडर्स हैं अब ये सब बढ़के हुए भारत में बुरी तरह से और इनमें से कईयों ने यह भी कहा है कि वी आर गोइंग टू रन अ होल कैंपेन अगेंस्ट दी आरबीआई डिसीजन टू क्लैम डाउन एंड किल अवर एंटायर इन्वेस्टमेंट इन दिस सो द इन्वेस्टमेंट हैज एंड बीन किल यू कैन ऑलवेज सेल एंड कम आउट बट दे हैड मेड इट देयर लाइवलीहुड और ये बहुत नाराज हैं और कहते हैं कि अब हम तो आरबीआई के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे तो ये उनका अधिकार है देखते हैं वो क्या करते हैं जहां तक ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का सवाल है आप देख रहे हैं The trading volumes have uh, substantially decreased over the past few uh, days. और न केवल ये अगर हमें देखना चाहें कि आर बी आई को किस चीज ने प्रभावित किया होगा इन एडिशन टू दिस बींग एन इलेक्शन ईयर एंड द गवर्नमेंट बींग वेरी फेयरफुल ऑफ द पोटेंशियल रिपोकशन ये ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के एक पेपर में देखिए कितनी घातक चीज लिखी हुई है टूडे बिटकॉइन इज नॉट फंक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ पेमेंट बट इट रिलाईज ऑन द ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाई द कनेक्शन टू स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ पेमेंट भाषा देखिए and trading apps that link users to conventional bank accounts if the only business case is used for illicit or illegal transactions central bank cannot allow such tokens to rely on much of the same institutional infrastructure that serves the overall financial system and free load on the trust it provide basically ek line mein bis wala likhna chahta to wo ye likhta ki kill cryptocurrency wahi baat ko usne itne lambe chauda sentence pe likh di nahi to banker kaise kehlayega bhaiya oh sorry mere banker dost to naraz mat hona to sathiyo भारत में फिलहाल 1500 से ज्यादा बिटकॉइन का वॉल्यूम ट्रेडिंग का डेली रहा है और वैल्यू तो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस बट ओवरऑल द सीन नाउ इज दैट द कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी सिस्टम इज ड्यू फॉर एन ओवरऑल और आरबीआई ने साथ ही साथ अगला पटाखा यह भी फोड़ दिया है कि हम तो खुद की सोवरेन क्रिप्टो करेंसी लेकर आने वाले हैं एंड दैट वुड बी अ फियाट करेंसी क्योंकि आरबीआई लाएगा एंड इट विल बी बैक बाय अ फियाट गारंटी एंड वी विल हैव द टू सिस्टम्स रनिंग इन पैरेलल जो हमारी आज की पेपर और नोट करेंसी सिक्कों की करेंसी है वो तो चलती रहेंगी साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी भी भारतीय व्यवस्था में आएगी दिस इज मच इजियर सेट देन टन आई कैन टेल यू इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी द ब्लॉक चेन सिस्टम इज अ स्लो सिस्टम इट टेक्स टाइम टू अपडेट एंड हाउ विल दी आर बी आर रियली लॉन्च इट पैन इंडिया विल बी अ टेक्नोलॉजिकल मार्बल एज एंड वेन इट हैपन But yes, the blockchain technology's application to other area, other areas like land records and many other public services delivery, that use case remains robust. तो वो तो बिल्कुल हो सकता है. तो साथियों ये था हमारा आज का विषय cryptocurrency markets dead in India. Question mark इसलिए है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्या ये बाजार मर गए हैं. हो सकता है सात दिन बाद ही RBI आए. अपना ही ऑर्डर वापस भी ले ले वन रियली डजेंट नो इट्स दैट फ्लूड देखते हैं और जो होगा आपके साथ हम रेगुलर हमारे सीरीज में शेयर करेंगे साथियों आपने मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश संदीप मानोधन को सब्सक्राइब किया है नहीं सारे सेशन देखें यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों तक पहुंचाइए जितना ज्यादा आप इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे उतना हमारी टीम की हिम्मत बढ़ेगी नए नए सेशन बनाने के लिए एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू गुरुकुल डॉट पी टी एजुकेशन डॉट कॉम टू चेक आउट दी वंडरफुल रेंज ऑफ कोर्सेस अवेलेबल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यह अच्छा लगा नमस्ते जय हिंद